salita po ng ating Panginoong Yeso Kristo. Katulad ng isang matalinghaga rito, mga kapatid ko, na isang tao daw, no? praise God, kapag nagtayo siya sa buhangi, buhanginan, praise God, at kung dumating man daw yung pagsubok o trials sa buhay niya, praise God, ito'y madali uh, mabubuhal, mga kapatid ko. No? Yung isang tao na nagtayo, praise God, ng pundasyon sa ibabo ng buhanginan, yan po ay madali matatangay ng baha. Praise God. Ngunit yung tao na matiba yung pundasyon, yung kanyang narinig na mabuting balita ay nag uh, tuma, kumbaga, pinamuhay niya o sinapuso niya yung kanyang napakinggan na salita ng ating Panginoon. Praise God. Kung dumating man daw yung bagyo o ulan, hindi siya basta-basta tatalikod o mawawala sa pagliligpod sa ating Panginoon. Bakit maganda po yung kanyang naging pundasyon, mga kapatid ko? Praise God! So, yun po ang dapat maging uh, ugali ng isang Kristiyano, mga kapatid ko, na kailangan maging matibay ang kanyang pundasyon, na kung darating man yung mga sakuna o pagsubok sa buhay niya, mga kapatid ko, hindi basta-basta siya tatalikod Praise God sa ating Panginoong Heso Kristo. Praise God. Ang sino daw, Therefore, whosoever heareth this singing of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built in a house upon a rock. And the rain descended, and the floods come, and the winds blow, and, and beat upon the house, and it fell not for it was founded upon a rock. As a Christian believer, mga kapatid ko, we are responsible. Praise God. We are the builder of our own life. Mga kapatid ko, so, praise God. Bilang uh, tinawag na ng ating Panginoon, praise God, ikaw mismo, no? Praise God. Ang gagawa ng iyong pundasyon, kung papaano yan maging matibay, mga kapatid. Praise God. Papaano maging matibay yan? No? Kailangan mong mag-aral sa salita ng ating Panginoon. Kailangan mo ah, laging magsumikap na pag-aralan ang mabuting balita, mga kapatid ko. Praise God. So we are the builder of our own life. Praise God. So you are responsible no, to yourself. Praise God. The pastors, teachers, praise God, leaders. Praise God. Only they can do is to remind you, advise you. But of course, Yung decision ay nasayo pa rin, mga kapatid ko. Yun lamang yung magagawa ng pastor, ng teacher, elders, at ang yung leader. No? Ang magagawa niya is to advise you no? na magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid ko. Yan lang po ang magagawa niya to advise you, mga kapatid ko. The rest... Ang decision ay nasayo pa rin, mga kapatid ko. Praise God. Kung pakakinggan mo yung payo ng ating pastor o yung ating mga guro o yung ating elders o yung ating leaders, praise God. That's good. Maganda po yan, mga kapatid. Praise God. Sapagkat hindi po ang pastor ang magbibinipits niyan, no? kundi ikaw mismo na mananampalataya, praise God, ang magiging benefits niyan, mga kapatid ko. So every decisions, mga kapatid ko, we need to think many times, praise God, parang cheese lang yan. No? Kailangan mo pag-isipan ng maraming bisis bago ka mag-move, mga kapatid ko. Praise God. The Bible principle is to build carefully. 
Ang prinsipyo po ng Biblia ay kahit mabagal yung ating paglago, no? unti-unti, praise God, as long na ayon po sa kalooban ng Diyos, ayon po, praise God, hallelujah, sa salita po ng ating Panginoon, kahit mabagal po yung iyong paglago, basta dire-diretsyo, I believe, mga kapatid ko, na mayroon pong magandang hahantungan o mayroon pong magandang hangganan yan, mga kapatid. Praise God, ang bilis ng oras, 15 minutes na agad. Praise God. Praise God, according in 1 Corinthians 3 verse 10, according to the grace of God which is given unto me, As a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Praise God. So, kailangan yung, pan, yung foundation po natin ay ayon po sa salita po ng ating Panginoon. Praise God. Yung, yung, uh, yung foundation ay kailangan maging matibay. No, sa pamamagitan ng salita po ng ating Panginoon according in 1 Corinthians 3 verse 10. Praise the Lord. Our foundation is always in the line, in the word of God. So according in Ephesians 2 verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophet, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So kailangan Hallelujah! Praise God! Yung ating fundasyon ay nanggagaling po sa Biblia o nanggagaling po sa salita po ng ating Panginoon. Yung ating pong pinag-aaralan every day, every night, mga kapatid ko, yun po ay isang ah, magandang fundasyon para po sa isang mananampalataya na nag-aaral ng salita po ng ating Panginoon every night. no? According nga po sa Uh, salita po ng ating Panginoong Heso Kristo sa kay Joshua chapter uh, 1 verse 8 no this book of the law shall not depart out of thy mouth but thou shalt meditate there in thee and night no so lagi daw natin pag pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon if we want to have a good success we must or we need to study his word Para po maging matibay ang pundasyon ng isa pong kristyano, mga kapatid ko. Pag dumating po yung unos o problema sa buhay niya, praise God, eh hindi po siya basta-basta tatalikod sa ating Panginoon, mga kapatid ko. Bakit? Sapagkat maganda po yung kanyang pundasyon. Maganda po yung kanyang tinatayuan. No? Praise God. So, yun po ang kailangan natin, mga kapatid ko, para maging matibay yung ating pong pundasyon. We need to study the Word of God. Hallelujah. Always meditate the Word of God, mga kapatid. If you want to be to have a good uh, foundation, no, we must or we need to study His Word. No, ang sabi nga ni Joshua, no, night and day, no, praise God, maging sa trabaho, we need to read His Word. Praise God. So, yun din po ang ginagawa ko minsan. No? Praise God. Yung aking mga na i-share mga kapatid ko, no? Habang nagtatrabaho ako, God give me the rima and then I write it. So, isa po yung uh, napakaganda na uh, praise God na laging babasahin yung salita po ng ating Panginoon para ang isang Kristiyano po ay maging matibay. Praise God. So, ang sabi niya rito, our foundation is represent to our salvation. No, Ang maganda daw na pundasyon, praise God, hallelujah, ay isang uh, sa Tagalog, no? yung represent uh, kumakatawan, kundi ang nagkakamali. No? Praise God. Represent to our salvation, praise God. Magandang pundasyon, no? praise God, at hindi ka basta-basta mawawala sa ating Panginoon, mga kapatid ko. So, dumarating man minsan yung mga neg negative uh, uh, mga bagay, kailangan lumampas lang yan. No? 
palampasin mo lang yung uh, daanan lang. Praise God. The basis of our new life is obedience to the Word of God, mga kapatid. No? Praise God. Praise the Lord! Mahimik. Praise God. So, ang sabi niya, no? ang batayan or sa ating buhay ay nakadipindi sa pagsunod natin sa salita po ng ating Panginoon. So, if you want to have a good success, success, mga kapatid ko, we need always meditate the Word of God para hindi po tayo mawala o hindi po tayo maligaw. No? Praise God. Hallelujah. The basis of our new life is obedience to the Word of God. So, Matthew 7.25 Praise God. And the rain descended, and the flood comes, and the wind blew, and beat upon the house, and it feels not, for it was founded upon the rock. If you read it, mga kapatid ko, there are three kinds mentioned here. Praise God. The first one, no, the first one mentioned, floods. Praise God. Floods represent the attack from the darkness of this world. Or attacking from the Satan, mga kapatid ko. Yun po, no? Praise God. Represent yung flood. Praise God. Nakalimutan ngayon Tagalog ng represent. Kumakatawan, no? Praise God. Ang baha ay kumakatawan no? sa mga atak ng uh, mga alagad sa mundong ito. No? From Satan, mga kapatid ko. But don't worry. No? We have a weapon to fight their attacks, mga kapatid ko. Don't worry, mga kapatid ko. Sapagkat meron po tayong sandata o weapon. Praise God. Sa mga atak ng daigdig na ito. Praise God. Ano po yung weapon natin? Praise God. Number one. Prayer. Tunay nga po mga kapatid ko. Pag yung prayer mo ay nanghihina na, maraming umaatak. No? Praise God, maraming mga umaatak sa iyong isipan. So we need to, uh, kailangan natin uh, maging, kailangan meron tayong pangupinsa. No? Praise God, ano yun? Yung pananalangin. Praise God. According to Ephesians 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching their own too with all perseverance and supplication for all saints. Praise God. Ephesians chapter 6 verse 18. So this is our weapon. No? Ito po yung ating sandata, mga kapatid ko, sa atak ng kalaban. No? Prayer is the number one weapon to fight the attacking of the darkness of this world. Praise God. The second one. Praise God. The wind represent full doctrines. No. Praise God. Ang isang hangin daw ay kumakatawan sa isang uh, maling doktrina kung tama yung aking uh, Tagalog. Huh? Praise God. The winds represent full doctrine. That's why 
praise God, as a man of God, as a servant of God, we must, or oh, you must, to study His Word. Praise God. Praise the Lord. So, yan po yung ating dapat gagawin. No? Praise God. Para hindi maligaw yung iyong panina, pananampalataya o yung uh, paniniwala sa salita ng ating Panginoon, we must to study His Word. No? Praise God. So, uh, every, every week, busy. Praise God, sapagkat nag-aaral din mga kapatid ko, nag-aaral ako, sapagkat mayroon po kaming chatroom ng aking mga pinsan at yung aking mga kapatid. Nagla-live po ako doon. Praise God. At naka, naka, naka ano po doon si Sir Len, no? sa evangelism ano namin. Kasama po siya doon. Sir Len, praise God. So, we must to study the Word of God. Praise God in 2 Timothy chapter 1. Praise God. Ah, uh, sorry. Chapter 2, verse 15. Study to show thyself a problem to God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the Word of Truth. Praise God. So parang hindi na siya exhort, parang study na rin siya. <laughs> Praise God. So that's our ah uh, Praise God that we need to study in the word of God. No. Praise God. Para hindi po maligaw Praise God ang isang Kristiyano no sa kanya pong pananampalataya, he must o uh, you must, we must to study His Word. No? Praise God. Pag-aralan yung salita ng ating Panginoon na mayroon lamang nag-iisang Diyos, mayroon lamang uh, isa na nahayag sa laman. No? Praise God. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo nagbalot sa laman. Praise God. Para ang tao ay magkaroon ng pagkakataon para matubos. Praise God. So we must to study the word of God para hindi po siya maligaw. Praise God. That's the second one. We represent the full doctrine. Three, no? Rains represent life trials. Praise God. Ang isang ulan daw ay kumakatawan bilang Praise God, mga trials o pagsubok sa buhay ng isang tao. But, as a child of God, we must or we need to overcome this kind of trials. Praise God. We can overcome trials by the help of God. Amen? Praise God. Hallelujah. According nga in 1 Peter chapter 1 verse 7 that the trial that the trial of your faith being much more precious than of gold that perish it though it be tried with fire might be found unto praise and honor and glory and the appearing of Jesus Christ praise God so ang isang ginto raw Hindi mo malalaman kung tunay siya na ginto kung hindi siya dadaan sa tinatawag na hurnuhan. No? Spiritual speaking, mga kapatid, praise God. As a Christian, no, dumarating po tayo sa tinatawag na struggles or trials, mga kapatid ko, para matist no, ang pananapalataya ng isa pong Christiano, mga kapatid. Praise God. So, hindi mo masasabi naging matagumpay ka kung hindi ka dumaan sa tinatawag na battle, mga kapatid. So, as a Christians, no, praise God, hindi po exempted ang bawat isa sa atin sapagkat 
it's everyone of God, it's everyone of us, mga kapatid ko, ay kanya-kanya po tayong struggle, mga kapatid ko. No? Praise God. Praise the Lord. Since lockdown, mga kapatid ko, struggle. No? Sapagkat yung aki pong dalawang anak na babae, no? nung nag-start po yung lockdown, nabutan po sila ng lockdown, hindi nakapagpa-check up. So, until now, they are suffering for a cough, mga kapatid. But, uh, I'm praying to God and I ask the, our brother, no? uh, isama sa ating panalangin, mga kapatid ko. Praise God. But, uh, we, we, need to, uh, we, we need to continue in serving the Lord, mga kapatid ko. No matter what the trials comes in our life, we need to 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 continue in serving the Lord, mga kapatid ko. At siyempre, of course, ang ating ang weapon, sabi ko nga, prayer. So yan po yung ating ginagawa, mga kapatid ko. No? Prayer, prayer. Yun lang naman ang ating uh, weapon eh. No? Praise God. Hallelujah. Praise God. Trials! No? So, Hindi po tayo tinawag ng Diyos no? para maging talunan lang. 